سلام بینندگان گرامی دهم اکتبر برنامه خبری امروز است در استودیو با شما محمد شریف عبدالله و شروع میکنیم از سرخطی خبرهای روز امام علی رحمان دویون بورا قهرمان توجیکستان میشود مراجعت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت برای دادن قهرمان دوکارت جمهوری به پریزیدنت تخریب یک پویه خط برق در افغانستان صادرات نروی برق را از توجیکستان به کابل دوزده مراتی به کوهیش داد گفتگوی آشکارا وزیر امور خارجه توجیکستان در ترکمنستان مسائل بحث طلب را بررسی کرده است 700 هزار یا کمتر از 8 فایز احالی کشور اجانسی امور شماری دقیق بازنشستگان توجیکستان را اعلان کرد کمیته کار با جوانان و ورزش نزدی حکومت جمهوری در صحیفه فیسبوکی خود مراجعت نامه از نام جوانانی شهر کلوب و ترسون زدن نشر کرده است که در آن جوانان به مقامات پشنیهاد کردند که به امومالی رحمان عنوان دوکارتای قهرمانی توجیکستان داده شود. این مراجعت نامه خود را جوانانی شهر کلوب و ترسون زده به عنوان مجلس عالی جمهوری توجیکستان و حکومت جمهوری توجیکستان روانه کردند. در مراجعت نامه چونی نوشته شده است جوانان سعادتمند شهر ترسون زده با حس بلند وطن دوستی و احساس مسئولیت شناسی افتخار ملی و صداقتمندی و همرائی با اساس گذاری صلح و وحدت ملی پشوای معظم ملت پریزیدنت جمهوری توجکستان محترم امومالی رحمان مینداری سمیمی اظهار نموده احترامونا مراجعت می نمویم خواهش می نمویم با امومالی رحمان رئیس جمهوری توجکستان برای خدمت های بینظیر تاریخی که در مسیر موجودیت خلق تاجیک قیمتی به بها دارد عنوان دو کارته قهرمان تاجیکستان داده شود این چونین آنها پیشنهاد جوانان کلاب را تایید نموده گفتند نرگاه برقی آبی روغن به خاطر خدمت های خستانپذیرشان در این میدان کارزار نام انشاءات بزرگ عصر به نام نرگاه برقی آبی پشوای ملت امام علی رحمان عنوان کرده شود یاد راست میکنیم که پیشتر جوانان توجکستان نشریه کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت مطلب زیر عنوان انشاءات پریزیدنتی را نشر کرده بود که در آن پیشنهاد شده بود نرگاه راغون به نام رئیس جمهور امام علی رحمان گذاشته شود در مقاله نشر کرده جوانان توجکستان تاکید شده است این انعنه تاریخی است که قصرها و کشکها و انشاءات بزرگ را بر خدمت های شایان نفره به نام او یا بنیادگذار آن میگذارند امام علی رحمان همین گونه با پیشنهاد بعضی منصبداران عنوان پشوای ملت را صاحب شده بود ناصر جان سلیمی رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری توجکستان و خال محمد سمه با نشر یک مطلب در تورنمای حزب خلقی دموکراتی گفته بودند خدمت های آقای رحمان برای اعتراف پشوای کافی است و بعدا این پیشنهاد را همچون عنوان و وظیفه پارلمان توصیب نمود و خود رحمان به آن امضا گذاشت این هم در حال است که رئیس جمهور در نشست ها میگوید از من توصیف نکند که خوش ندارم اما پیوسته در تمام نشست ها از او توصیف نمودن و گرفتن اسمش با نام بردن همه عنوان ها حتمی است بنابر انفجاری پایه خط بلند شدت برق در اغبای سلنگ ترمینات پایتخت افغانستان را به نروی برق به مشکلی روبرو کرد رسانه های افغانی می نویسند که تخریب کاری از جانب یک گروه الحال نمعلوم مسلح به انجام رسانیده شده است شرکت انرژیتیکی در افغانستان برشنا شرکت خبر می دهد که ترکش به پایگاه خط برقی 220 کیلووات اوسب رسانده جرایان تامینی نه تنها کابل بلکه دیگر ولایت های جنوب کشور را به نروی برق خلل دار ساخت طبق اطلاع تلویزیون طلو نیوز طریق خط بلند شدت از توجکستان به ولایت های مرکزی و جنوبی افغانستان برق انتقال داده می شد حالا ساختارهای زی داخل کارهای برق را در جای حادثه شروع کردند در همین حال تا کنون هیچ کدام از گروه های افرادگرا مسئولیت این عمل را بردوش نگرفته است برخی از رسانه های افغانی تخمین میکنند که این کاری حرکت طالبان است چون با این اصول افرادگرایان میخواهند به حکومت افغانستان فشار آورند از روی معلومات رسمی طریق خط بلند شدت سنگتوده پول خمری توجکستان برق در نروگاه سنگتوده یک و سنگتوده دو تولید شده را به جنوب افغانستان صادرات میکند 
Танҳо дар моҳи август ба воситаи ин хат 270 миллион киловат соат нерӯи барқ интиқол дода шудааст. Мувофиқи қарордоди миёни ширкатҳои энергетикӣ ду кишвар ба имзо расида соли равон ҳаҷми умумии содироти барқ аз Тоҷикистон ба Афғонистон 1.5 миллиард киловат соатро ташкил додааст. Арзиши 1 киловат нерӯи барқ 4.1 центру ташкил медиҳад. Аз аввали соли равон Тоҷикистон ба кишварҳои ҳамсоя нерӯи барқро ба ҳаҷми 76.5 миллион доллар содирот кардааст. Харидорони асосии барқ Афғонистон, Узбекистон, Қиргизистон ва Қазоқистон аст. Сироҷиддин Муҳриддин дирӯз барои иштирок дар ҳамоиши вузарои умури хориҷаи кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил озими ишқобот шуд. Аввалин гуфтушунидро вазири тоҷик бо ҳамтои туркманаш анҷом дод. Расонаҳо менависанд, ки Сироҷиддин Муҳриддин бо Рашид Мередов мавзуҳои баҳсталаби байни ду кишварро баррасӣ карданд, вале раёсати иттилооти вазорати умури хориҷаи Тоҷикистон иттилои дақиқ дар бораи ҷузъиёти ин вохуриро намедиҳад. Муносибати Тоҷикистон ва Туркманистон айни замон давраи мушкилро тай мекунад. Роҳбарияти кишварҳои ҳамсоя сиёсати фишороварро бар сари Тоҷикистон пеш гирифтааст. Қариб як сол мешавад, ки ишқубот транзити молу колоҳои Тоҷикистонро тариқи хоки худ ман кардааст. Кушишҳои чандин каратаи вазорати нақлиёт ва вазорати умури хориҷа барои ҳали ин мушкили бенатиҷа анҷом ёфтанд. Ин аз ки ҳоло расонаҳо ба сафари Сироҷиддин Муҳриддин ба Туркманистон таваҷҷуҳи зиёд зоҳир мекунанд, чун мушкилии пешомада на танҳо ба тиҷорати Тоҷикистон бо Туркманистон, балки ҳаҷми хариду фурушро бо Эрону Туркия ва кишварҳои халиҷи Форс коҳиш додааст. Зиёда аз ин маҳсулоте, ки аз ин минтақа қаблан ворид мешуд, Холо ё дастнорас шудааст ё қиматаш ба маротиб афзудааст. Ожонси амори назди ҳукумати Тоҷикистон дар гузориши охири худ шумораи бознишастагонро эълон кард. 700,870 нафар. Шумораи нафақахурон аз ибтидои сол 20,000 афзудааст. Барои пардохти нафақа пули ҳукумат дар 8 моҳи аввали ин сол аз буҷаи кишвар 1.5 миллиард сомонӣ харч кардааст. Дар маҷмӯъ бошад соли ҷорӣ барои пардохти суғурта ва ҳимояи иҷтимоӣ 3.6 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст. Мақомот иброз медоранд, ки ҳаҷми бахши масрафоти иҷтимоӣ дар буҷа дар ҳоли афзоиш аст. Ба ҳисоби миёна солона ҳукумати Тоҷикистон барои шаҳрвандони бознишаста камтар аз 15 фоизи буҷаро сарф мекунад. و این فیصد در قیاس به دیگر کشورهای پاسوشروی کمترین به شمار می روید. برای مثال در کشورهای روسیا، بیلاروس و اوکراین شماره احالی به سین نفقه رسیده از سی تا چیل فویز رو تشکیل می کند. در تاجکستان این رقم به هشت فیصد برابر است. به ایباره دیگر در کشور ما به هزار نفر تقریبا هشتاد بازنشسته راست می آید. به نظر کارشناسانی دانشکده کشورهای ایتیهاد دولتهای مستقل با وجود این وز طرف تغییر می آبد و شماره و فیصد بازنشستگان در تاجکستان با تدریج خواهد افزود. در آن حال بخش مصرفات اجتماعی در بوجنیز باید افزویش یابد و حکومت رو می باید منبع دریافت آن را جستجو کند. مشکلی اساسی تاجکستان در مسئله نفقه و بازنشستگان به نظر تحلیلگران به موضوع مهاجرت کوری پیوستگی دارد. حکومت کشور دو ده ساله اخیر اصلا کوشش حل مشکلی نفقه مهاجران کوری را نکرده است. شهروندان کشور در روسیه سالیانی دراز کار میکنند ولی مسئله پرداخت نفقه در دوره بازنشستگیشان تا کنون حل نشده است. این است که قسم زیادی آنها در سال پیری اصلا نفقه نمیگیرند و یا پولی نهایت نوچیز برای آنها از بوجه پرداخت میشود. بینندگان گیرامی در اینجا برنامه امروزه ما به پایان میرسد تا برنامه دیگر مطلب و پیشنهادهای خود را میتوانید طریق پشت الکترونی واتساب وایبر و ایمو به ما ارسال کند رقم برای تماس 48 519 767 404 تا برنامه های دیگر خدا نگهدار موسیقی